Hi friends, in this channel, NCRT class 6 science la 10th chapter paapun, Motion and Measurement of Distances. In this chapter, full away, Motion and Measurement of Basics full away. First, the story of transport. Story of transport is the story of transport. First, the story of transport is the story of transport. எப்படி போக்கு வரது உருவாச்சுனா ஃபர்ஸ்ட் एनिमल्स தான் நம்பி இருந்தாங்க एनिमल्स வச்சு மாட்டு வண்டி அது போல வண்டிகள் இழுக்க एनिमल्स வச்சு தான் இழுக்க வச்சிருந்தாங்க அதுக்கு அப்புறம் வந்து நீர் வழி வந்து பயன்படுத்தி அதனாலே வந்து மக்கள் வந்து ஆறுகள் பக்கத்திலே வந்து குடியேற ஆரம்பிச்சாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சது until the beginning of the 19th century people still dependent on animals boats and ships to transport them from place to place. 19th century वरी के में वंदे विलंग गल बोट्स शिप्स इधर नंबी यदा अंदांग ट्रांसपोर्ट आधे कपरम आधा स्टीम इंजन वंदे ची ट्रांसपोर्ट के रेल रोड्स वंदे ची आधे कपरम पते ना कार्स और मत्ता दे लामे ट्रांसपोर्टेशन के वंदे ची आठ तो दे मोटराइज्ड बोट्स और शिप्स वार यूज्ड एस मीन्स ऑफ ट्रांस Indonesia जस्ट वन एंड टू वन एंड टू ने इधर आलंधर का गांव वाला था इधर ला एंड नेक्स्ट पति की ना इन केस अगर आफ आए प्री इप्पो वो वो मेशरमेंट ऐड तक रहना हम इप्पन द इन द एग्जाम्पल ऐ परंगे एक्टिविटी ऐ परंगे इन द कोटी पुलन द फर्स्ट इन द कुछ मटे ऐड तक रहेंगे आदला वंदे टेबल वंदे जस्ट आफ ल அதைப் போல மீதி எவ்வளவு இருக்குது அது அப்புறம் 1 by 4 and 1 by 8 நாம் பிரிச்சிக்கலாம் exact length சொல்லும் நான் அப்படிதா சொல்ல முடியும் அண்டு next பார்த்தீங்க நான் இந்த activity புல்லாவே அப்படிதா room and desk இது எல்லாமே measure பண்டுத்தா இதில் சொல்லிருக்காங்க அண்டு next பார்த்தீங்க நான் some measurements இது புல்லாவே activityதான் first பார்த்தீங்க நான் மெஷர் பண்டத்துக்கு வந்து hand இல்லனா foot தான் use பண்ணிந்தாங்க கால் வச்சி இவுளோ அடி இத்தன அடி அப்படின்னா சொல்லிந்தாங்க அப்படில்லாம் கால் இந்த பிச்சரல பாருங்க அது போலதான் வந்து பயன் படித்திருந்தாங்க புல்லாவே அதுக்கு வந்து ஒரு standard ஆனை unitை இல்லாம் இருந்தது எங்க போனாலுமே வந்து அடி வந்து கையால் கை இவுளோ ஜான் unit நான் என்ன பார்த்தீங்க நான் an unknown quantity which is compared with some known quantity is known as fixed quantity this fixed known quantity is known as unit unit நான் என்ன பார்த்தீங்க நான் ஒரு அலவு என்னனே தெரியாதத வந்து எதோ ஒரு அலவு வச்சி சொல்ரத்துதான் வந்து unity அது வந்து compare பண்ணி சொல்லும் அவளதான் அதுதான் வந்து unity இது வந்து ரெண்டா express பண்ணாங்க ஒன்று number ஆகுமோ இன்னோன் வந்து அ இப்பு ஒரு bench எடுத்துக்கு நீங்கள் அது வந்து 12 length of foot அப்படின் சொன்னாங்கள் 10 அடி இருக்குது நான் 12 என்றுத்து number அண்ட அது காண unit வந்து length of foot அதுதான் வந்து அது வடை unit அண்ட நேக்ஸ்ட பாத்தீங்கள் நான் standard units of measurements first பாத்தீங்கள் இந்த paragraph முக்கிமான்து இது பாருங்கள் The people of Indus Valley Civilization must have used very good measurements of length because we see evidence in excavations of perfectly geometrical construction. Indus Valley Civilization is the Sindhu Samuvali Nagarikam. Sindhu Samuvali Nagarikam. The units are correct. The measurements are correct. The buildings are perfect. The measurements are perfect. The measurements are perfect. The measurements are perfect. The measurements are perfect. 
அண்ட் அவங்க எந்த லென்த் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கியூபிட்ஸ் அதாவது நம்ம எல்போ அடின்னு சொல்கிறோம்ல அதை தான் வந்து அவங்க அங்குலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதை தான் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அது வந்து ப்ரூவனாக ப்ரூடாக ப்ரூவ்டு டெக்னிக்காகவும் ஆகிருக்குது அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பீப்புள் ஆல்சோ யூஸ் த ஃபூட் அஸ் ஏ யூனிட் ஆஃப் லென்த் இன் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு அது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் இருக்கிற பல்வேறு நாடுகள் வந்து அந்த கால் அடி யுத்தன அடி அப்படின்றத வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன் ஏன்ஷியன்ட் இண்டியா ஸ்மால் லென்த் மெஷர்மெண்ட்ஸ் யூஸ்டு வேர் அண்ட் ஆங்குல் அண்ட் ஆங்குல் அண்ட் ஃபிஸ்ட் ஈவன் டுடே வி கேன் சி ஃப்ளார் செல்லர்ஸ் யூஸிங் தேர் ஃபோர் ஆம் அஸ் ஏ யூனிட் ஆஃப் லென்த் ஃபார் கார்லேண்ட்ஸ் இன் மெனி டவுன்ஸ் ஆஃப் இண்டியா இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா பழைய இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா அங்குலம் அந்த ஃபிங்கர் லென்த்தை தான் வந்து இத்தனை அங்குலம் இத்தனை அங்குலம் அப்படின்றத தான் வந்து யூனிட்டாகவே பயன்படுத்திட்டு வந்தாங்க இன்னும் பார்த்திங்கன்னா பூக்கடைக்காரங்களாம் வந்து இத்தனை முழம் அப்படின்றத தான் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க பூக்கு அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்லா கன்ஃபியூஷனுக்கும் ஒவ்வொரு நாட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து ஒரு அடி கை பயன்படுத்துறது கால் பயன்படுத்துறது அப்படி அப்படின்னு இருந்தது அதே போல் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே சைஸ் இருக்காது கையோ காலோ இது வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருந்தது அதனாலே வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறில் வந்து ஃப்ரெஞ்சு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று கொண்டு வராங்க அதுதான் வந்து மெட்ரிக் சிஸ்டம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா யூனிஃபார்ம் ஒரு அவங்க ஃப்ரெஞ்சு கண்டுபிடிச்சதை வந்து எல்லாம் ஏற்றுக்கினாங்களான்னு பார்த்திங்கன்னா வேறு வழி இல்லை ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே வேறு வேறு இருந்ததுனால எல்லா நாடுகளுமே அதை ஒத்துக்கிட்டாங்க எல்லா சயின்டிஸ்ட்டுமே அதை ஒத்துக்கிட்டாங்க ஏதோ ஒரு மெஷர்மெண்ட்டுக்கு நமக்கு யூனிட் தேவைன்றதுனால அந்த மெஷர்மெண்ட் பேர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மெட்ரிக் சிஸ்டம் பேர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் எஸ்ஐ யூனிட்னு சொல்லுவோம் இது தான் வந்து இப்போ வரைக்குமே நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரோம் அடுத்தது லென்த் அளவுக்கு வந்து எஸ்ஐ யூனிட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மீட்டர் இது தான் வந்து காமனாக உலகம் ஃபுல்லாகவே எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் லென்த்னால் மீட்டர் அப்படின்றது தான் பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீட்டரில் எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னா மீட்ரு வந்து ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இருக்குது மீட்ரு வந்து நூறாக பிரிஞ்சிருக்கு அதில் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஒரு சென்டிமீட்டரில் எத்தனை மில்லிமீட்டர் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பத்து மில்லிமீட்டர் இருக்குது இதெல்லாம் நாம் வச்சுங்க இதெல்லாம் முக்கியமானது அண்ட் பேசிக்ஸு இது வந்து சின்னதாக ஏதோ ஒரு டேபிள் அளக்கிறதுக்கோ அதுக்கோ வந்து சென்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணும் இதே ரொம்ப தூரத்தில் அளக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கிலோமீட்டர்னு இருக்குது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு வந்து ஆயிரம் மீட்டர் இது மூணு ஞாபகம் வச்சுங்க முக்கியமானது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கரெக்ட் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லென்த் இது ஒன்றும் இல்லை இது வந்து பேசிக்ஸ் தான் எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறாங்க ஜஸ்ட்டு ஒரு இப்போ ஒரு ஜாமெண்ட்ரி இப்போ ஒரு டேபிளே எடுத்துக்கிறீங்கன்னா சென்டிமீட்டர் வந்து ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக அதுலேருந்து கார்னரில் பாயிண்ட் பண்ணணும் அதே போல் இப்போ இன்கேஸ் ஸ்கேல் ப்ரோக்கன் ஆகி ஒன் சென்டிமீட்டர்லேருந்து நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மைனஸ் ஒன் பண்ணணும் இப்போ ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஒரு பெஞ்சுனா நீங்கள் ஒன் சென்டிமீட்டர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் தான் அதை மெஷர் பண்ணணும் பாயிண்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும் அதை தான் இதில் சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரீடிங் எடுக்கும் ரீடிங் எடுக்கும்போது ஐ லெவல் வந்து பார்த்துக்கணும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும் இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் இதில் வந்து பி பிக்கு இப்போ பியில் இருக்கிற பையனுக்கு மட்டும்தான் வந்து கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் தெரியும் ஏ அண்ட் சியில் இருக்கிற பசங்களுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக தெரியாது ஸோ வந்து ஐ லெவல் ரீடிங் வந்து கரெக்டாக முக்கியமானது அது அதை வந்து நேராக பார்க்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் ரீடிங் கிடைக்கும் அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கேர்வ்டு லைன் எப்படி அளக்கிறதுன்னு சொல்லி தந்துருக்காங்க இந்த ஆக்டிவிட்டியில் ஜஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஏதோ ஒரு கேர்வ்டு லைன் ஒன்று இருக்குது அதை எப்படி மெஷர் பண்ணால் ஒரு த்ரெட்டு வச்சு மெஷர் பண்ணும் த்ரெட்டை வந்து அதேமாரி ஃபோல்டடாக இல்லாமல் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்ட்டாக வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி நம்ம வந்து இப்போ டை ப ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி அதை மெஷர் பண்ணணும் அண்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுற இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முறிச்சு போட்டுடணும் இவ்வளோ இந்த இடம் இந்த இடம் அப்போ பார்த்திங்கன்னா கடைசியில் அவங்க பார்க்க கடைசியில் நீங்கள் அளக்கிறப்ப அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மூவிங் திங்ஸ் அரவுண்ட் அஸ் நம்ம சுற்றி நகரக்கூடிய திங்ஸ் என்னென்னு
இதில் ஃபஸ்ட்டு மோஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டிலீனியர் மோஷன் ரெக்டிலீனியர் மோஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோட்டில் பஸ்ஸோ காரோ போகிறது அப்புறம் வந்து மார்ச் ஃபாஸ்ட் பண்ணுறது இப்போ ரன்னிங் ரேஸ் ஓடுறது இது எல்லாமே வந்து ரெக்டிலீனியர் மோஷன் ஜஸ்ட்டு அவங்க ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் மோஷனாக இருக்கும் ஆர் பேக்வேர்ட்ஸ் ஃப்ரண்ட் ஃபார்வர்ட் ஆர் பேக்வேர்ட் இதுதான் வந்து ரெக்டிலீனியர் மோஷன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட் மட்டும் புரிஞ்சுங்க மோஷ கிளீனியர் மோஷன்னா என்னன்னு புரிஞ்சுங்க அதே தான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் மோஷன் சர்க்குலர் மோஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேன் சுற்றுது ஏதோ ஒரு ஃபிக்ஸடு பாயிண்டில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்து அதை சுற்றி ஏதாவது வருதுன்னா அதுதான் வந்து சர்க்குலர் மோஷன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பால் பாலில் வந்து டை பண்ணிவிடுங்க ஏதாவது ஒரு த்ரெட்டு வச்சு அந்த பாலை ஸ்விங் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து அந்த த்ரெட்டோட சுற்றி வருதுன்னா அது பேர் வந்து சர்க்குலர் மோஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பீரியாடிக் மோஷன் பீரியாடிக் மோஷன்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து பெண்டுலம் இது இந்த கடிகாரத்தில் பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகி அதே இடத்துல வந்து ரெஸ்ட் ஆகுது அண்ட் அதுக்கு வந்து ஒரு டைம் லிமிட் இருக்கு இப்போ போச்சுன்னா அதே இடத்துல வந்து அது கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக ஆப்போசிட்டு எவ்வளோ நேரம் எடுக்குதோ அதே டைமுக்கு வந்து ரெஸ்ட் ஆகிடும் அதுக்கு தான் வந்து பீரியாடிக் மோஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பீரியாடிக் மோஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த கிட்டார் அந்த ஸ்விங்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெல் இது எல்லாமே வந்து கரெக்டான இடத்துக்கு வந்து ரெஸ்ட் ஆகி நின்றுடும் அதாவது அதுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக் டைம் இருக்குது டைம் லிமிட் இருக்குது அதுதான் வந்து பீரியாடிக் மோஷன் அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷ்னல் மோஷன்னா என்னென்னா ஜஸ்ட் இப்போ ஒரு பால் இருக்குது அதை கீழே போட்டிங்கன்னா அது ஸ்ட்ரெயிட் போகும் ஜஸ்ட் அது சர்க்குலேட் ஆகிக்கிட்டே போகும் அந்த சர்க்குலேட் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் அதே மாதிரி அந்த பால் நேராக போகிறது வந்து நம்ம பார்த்தது வந்து ரெக்டிலீனியர் மோஷன் பால் சர்க்குலேட் ஆகிறது ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் அது நான் மூவ் ஆகிறது ரெக்டிலீனியர் மோஷன் இது தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் கீவேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சர்க்குலர் மோஷன் பார்த்தோம் டிஸ்டன்ஸ்னால் இடம் அதான் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம பார்த்தது தான் முன்னாடி மெஷர்மெண்ட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மோஷன் மோஷனில் என்னென்ன பார்த்தோன்னா ரெக்டிலீனியர் மோஷன் பீரியடிக் மோஷன் ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் சர்க்குலர் மோஷன் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் பார்த்தது தான் இது இந்த லெசனோட சம்மரி சம்மரி வந்து இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தது தான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மெஷர்மெண்ட்டு எஸ்ஐ யூனிட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மோஷன்ஸ் பார்த்தது நெக்ஸ்ட்டு அதான் மோஷன்ஸ் அது பீரியடிக் மோஷன் சர்க்குலர் மோஷன் ரொட்டேஷன் மோஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸசைஸஸ் பார்ப்போம் ஒன் மீட்டர்னா எத்தனை சென்டிமீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மீட்டர்னா ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் கிலோமீட்டர்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் மீட்டர் மோஷன் ஆஃப் ஏ சைல்ட் ஆன் ஸ்விங் ஊஞ்சல் ஆடுறது வந்து பீரியாடிக் மோஷன் ஏன்னா கரெக்டாக அதே இடத்துல வந்து ரெஸ்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் ஆஃப் ஏ நீடில் ஆஃப் ஏ சிவிங் மிஷின் சிவிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அந்த தையல் மிஷின் தையல் மிஷினில் இருக்கிற ஊசி அதாவது நீடில் அது வந்து என்ன மோஷனில் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ரெக்லினியர் மோஷன்னா என்ன போய்ட்டு போய்ட்டு ஒரே இடத்துலே தான் இதுவாகுது நெக்ஸ்ட்டு மா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் ஆஃப் ஏ வீல் ஆஃப் ஏ பைசைக்கிள் பைசைக்கிளில் இருக்கிற வீல் வந்து என்ன மோஷன் பார்த்தீங்கன்னா வீல் வந்து ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது ஏதாவது ஃபிக்ஸ்டாக இருந்தால் அதை சுற்றி வந்தாலே நம்ம பார்த்தது வந்து சர்க்குலர் மோஷன் இவ்வளோதான் வந்து டென்த்து சாப்டர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த்து சாப்டர் நாளைக்கு பார்ப்போம்